ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും പല ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് ശരീരം തളർന്ന് ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ആയിരം കോടി രൂപ കൊടുത്താലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും വേണ്ട എനിക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ശാരീരികമായ ആരോഗ്യവുമുണ്ട് മാനസികമായ ആരോഗ്യവുമുണ്ട് ഇവിടെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കുവാൻ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നവരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യം കൂടി നോക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ബോധിവൃക്ഷ എന്ന ഈ ഒരു ക്ലിനിക് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് എനിക്കെൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഇവിടെ മേയർ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഞാൻ വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോകുന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ യുവത്വങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും ജീവിതവും ഒക്കെ ദിനം പ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ സുനിൽനാഥ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന ചോദ്യമാണ് സമൂഹം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്താ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുമാകട്ടെ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മുൻകാലികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് നാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് തിരിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ള സാമൂഹികവും ധാർമ്മികവുമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഓരോ പൗരനും ഓരോ മനുഷ്യനും ഉണ്ട് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായാൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിനെ ഒരു ക്ലിനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് തുറക്കുവാനുള്ള ഒരു ഇടമാണ് ഇന്ന് എന്താണ് ഇവിടെ മേയർ ബഹുമാന്യായ മേയർ ശ്രീമതി അജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു മനുഷ്യന് പരസ്പരം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പങ്കുവെക്കാൻ ഇടമില്ല അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് നാം ഓരോ വ്യക്തിയെയും രൂപപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ആ കുടുംബത്തിൽ ചിട്ടയായി നമുക്കൊരു പൗരനെ വാർത്തെടുത്ത് സമൂഹത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവൻ സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഒരുപോലെ അപകടകാരി ആകും എന്നുള്ളതാണ് നാം കണ്ടുവരുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവൻ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു കുട്ടിയെ രൂപപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പാഠശാല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കുടുംബം തന്നെയാണ് വീട് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യാപിക എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ആദ്യത്തെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ അധ്യാപിക പരാജയപ്പെട്ടാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിനെ കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ സങ്കല്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കാരണം എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്ന കേസുകൾ പരിശോധിക്കുകയും അതിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ എന്നതിലുപരിയായി ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും മനോഭാവത്തിലും കാതലായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനും കാതലായ മാറ്റം വരണം എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതിൻ്റേതായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മേയർ സൂചിപ്പിച്ചു ചിലർ അതിനെ പോകുന്നത് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി കാണുന്നു വളരെ ശരിയാണ് ഇതിനെ രണ്ടായി ഞാൻ കാണുന്നു കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഞാൻ രണ്ടായി തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒരു സമ്പന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത്
എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് മലയാളം അറിയില്ല മാതൃഭാഷ അറിയില്ല എന്ന അഭിമാനത്തോട് കൂടി പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അഭിമാനത്തോട് കൂടി പറയുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കുട്ടികളെ കൗൺസിലിങ്ങിന് അയക്കുന്നത് കുട്ടിക്ക് എന്തോ മാനസിക രോഗമുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് അയക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗം കൗൺസിലിങ്ങിനെ കാണുന്ന അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും മനോഭാവവും അതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രമായിട്ടോ നാം കാണേണ്ടതില്ല മറിച്ച് പണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും സഹോദരങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മാവനും ഈ വെക്കേഷനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ നിറച്ച ആളുകളാണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സ് തുറക്കുവാൻ ഈ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്നോ കോളേജിൽ നിന്നോ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ നോട്ടത്തിലോ വാക്കിലോ ചലനത്തിലോ ശാരീരിക ഭാഷയിലോ ചിന്തയിലോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നാൽ പോലും വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവർക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന കേസുകളിൽ മകൾ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് വീട്ടിലെ അമ്മ തിരിച്ചറിയുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകൾ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൂടെ താമസിക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും സഹോദരങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള മാനുഷികപരമായ അടുപ്പത്തിന്റെയും ബന്ധത്തിന്റെയും ദൂരം അവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു മറിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ ബാല്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ കൗമാരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകുവോ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആർത്തവതികളായി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറയും മോളെ അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അവൾക്ക് എന്തോ മാറ്റമുണ്ട് എന്ന് പറയും പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റാത്ത ശരീരത്തിന്റെ ആർത്തവത്തെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന മുത്തശ്ശിമാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മകൾ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന അമ്മയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ദൂരവും മാറ്റവുമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും മൂല കാരണമായി അടിസ്ഥാന കാരണമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയത് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമായിരുന്നു കുട്ടികളാകട്ടെ അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ സ്കൂൾ വിശേഷം കോളേജ് വിശേഷം അവരുടെ പ്രണയം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മകനൊക്കെ ഞാൻ പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കൊടുത്തത് അവന്റെ പ്രണയം പോലും എന്നോട് തുറന്നു പറയാൻ ഞാൻ അവനെ അവസരം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് പറയണം അവിടെ അവരുടെ പ്രണയം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് അവരെ വളരെ ഉപദേശിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വളരെ എന്താ കുട്ടികളെയൊക്കെ മനസ്സൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ ആശയവിനിമയത്തിന് അവസരമില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വീടുകൾ മാത്രമല്ല വീടുകളിലെ ഓരോ മുറികളും മതിൽക്കെട്ടുകളായി മാറുന്നു അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അമ്മ അടുക്കളപ്പണി കഴിഞ്ഞു ടി വിയുടെ മുന്നിലെ സീരിയലുകളിലെ അമ്മമായി അമ്മായി അമ്മമാരുടെ പീഡനത്തിന്റെയും ക്രൂരതയുടെയും കഥകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൂടിയ മൊബൈലുകൾ വാങ്ങിച്ച് ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന വേണ്ടുന്നതും വേണ്ടാത്തതുമായ അറിവുകളും കാഴ്ചകളും കണ്ടിട്ട് ആ കാഴ്ചയുടെ അതിമനോഹരമായ ആ അനുരാഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുവാനുള്ള വെമ്പലുമായി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുട്ടികൾ പോകുന്നു എവിടെയാണ് ഒരു ആശയവിനിമയം എവിടെയാണ് ഒരു മനസ്സ് തുറക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അത് സാധിക്കാത്തിടത്താണ് കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ പ്രസക്തി ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മാറണം ഇവിടെ രോഗികളായിട്ടല്ല കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ വളരെ മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉല്ലാസ കേന്ദ്രമായി ഒരു വിനോദ കേന്ദ്രമായി ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിനെ മാറ്റണം ഞാനിപ്പോൾ ലിജിയോട് പറഞ്ഞു ആ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ചെടികളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് പിടിക്കണം അവിടെ വരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീമതി ശൈലജ ടീച്ചറോടൊപ്പം അമേരിക്കയിൽ പര്യടനം നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ കാഴ
ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മുടെ യുവത്വത്തിന്റെ പോക്ക് കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് ബഹുമാന്യായ മേയർ പറഞ്ഞ അടിവരയിട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷന്റെയും കുടുംബ കോടതികളുടെയും പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെയും മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന യുവ മിഥുനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത നിരാശയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അവിടെയൊക്കെയാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ആ അടിത്തറ തകരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്നേഹമില്ല ആരോടും ബഹുമാനമില്ല അവൻ അവ അവര് മറ്റാര് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവർ അവരോരും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അവനവനത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നത് എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അവനവനെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി തല പൊട്ടിയിട്ട് രക്തം വലിക്കുമ്പോൾ അവസാനം അവസാന ശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പിട്ടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിറ്റ് വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവര് വാ വിളക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരിറ്റ് ദാഹജലം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ കൊണ്ട് തല പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിന്റെ ദൂരം അത് ചിത്രീകരിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലും അതിനോടൊപ്പം നിന്ന് സെൽഫി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ അത്ര ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ യുവത്വത്തിന്റെ മനസ്സ് കഠിനമായി പോയോ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ മാനസിക ആരോഗ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് കാരണം മാനസിക ആരോഗ്യം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരത്തിന്റെ അസുഖം ശരീരത്തിന് പലവിധ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കെടുത്തതാണ് മനസ്സിന്റെ അസുഖം മനസ്സിന്റെ അസുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വൈകൃതങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം കുടുംബം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കമ്മീഷൻ വന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തീർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു ആധുനിക സേവന രംഗത്തല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഖലയിൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ദീർഘമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സ് പത്ത് പേരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ആ പത്ത് കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു മെസ്സേജിലൂടെ ഒരു മകന്റെ ഒരു മകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ ഒരു വരവ് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്റെ ഈ വരവ് അതിനൊരു ഒരു അർത്ഥമുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് കമ്മീഷണർ വന്നൊരു കേസ് ഉണ്ട് വളരെ സമ്പന്നമായ നിലയിൽ താം ജീവിക്കുന്ന നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അച്ഛനും അമ്മയും ഏക മകനും പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മകനും വളരെ ആർക്കും കണ്ടാൽ അസൂയ തോന്നുന്ന സമ്പന്നതയുടെ നടുവിൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ജോലിയുണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അച്ഛനും അമ്മയും മകനും കൂടി ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മീഷൻ വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അച്ഛൻ അമ്മയെ കുറിച്ച് പരാതി പറയുന്നു ഭാർത്താവ് ഭാര്യയെ കുറിച്ചും ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചും പരാതി പറയുന്നു കാരണം ആർക്കും അപ്പോൾ നല്ലത് പറയാൻ കാണില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള എത്രയോ സുന്ദരമായ നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒരു തെറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരായിരം ആനുകൂല്യങ്ങളും ഒരായിരം സ്നേഹത്തിന്റെ നല്ല നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ തകരുവാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രകോപനത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായ ഒരു തെറ്റിനെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നല്ല നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയും അതിന് കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മനുഷ്യരാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പരാതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ പോലീസിനെ വിട്ട് ഞാൻ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ വീട്ടില് വളരെ മറ്റ് അയൽക്കാർക്കൊക്കെ അവരെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒച്ച പോലും ഇല്ല കാരണം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ കുട്ടികളും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരൊച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഇടി ഇങ്ങോട്ട് വാ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടൻ കുടുംബത്തിലെ ശൈലിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു
എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ മിണ്ടിയിട്ടാറോ ഏഴോ മാസമായി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒച്ചപ്പാടില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അയൽവക്കക്കാർ പറഞ്ഞത് ഒച്ചപ്പാടില്ലാത്തത് മിണ്ടിയാലല്ലേ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാകൂ വീടായാൽ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാകണം പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകണം ചിരിക്കണം കരയണം ബഹളം വെക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കുടുംബമെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം കൂടി ചേരുന്നതാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ആറും ഏഴ് മാസമായി അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ മിണ്ടിയിട്ട് ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും നടുവിൽ കിടന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ അവന് കളിക്കാൻ പോകാൻ അവസരമില്ല അവനെ വീട്ടിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ അയൽക്കാരുമായിട്ടോ അവന് സമൂഹവുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ തിന്മകൾ അറിയണം സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും ഉറ്റെടുത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹൃദയ നമ്പരങ്ങളെയും ഹൃദയത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളെയും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവനൊരു മനുഷ്യനായി മാറുകയുള്ളൂ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു അവന് അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തിന്റെ വാർത്താ വിനിമയ രംഗത്തിന്റെ വളർച്ച കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായി നാം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഗുണകരമായി വർത്തിക്കാനുള്ളതാണ് ദോഷകരമായി വർത്തിക്കാനുള്ളതല്ല അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വാട്സപ്പിലൂടെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വാട്സപ്പിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ആധുനിക വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളുടെയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും തകർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു അവിടെയാണ് മനുഷ്യരെ മനസ്സ് തുറക്കുവാൻ അവർക്ക് ഇടം കൊടുക്കണം ആ ഇടം കൊടുക്കലായിരിക്കണം ഇവിടെ ഈ ഇത് ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ എന്ന പേര് തന്നെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് കാരണം ആ കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ അച്ചടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഭാഷകളുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ സിമ്പലായോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗികളുടെ കേന്ദ്രമായിട്ടോ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ആ ആശയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ പേര് തന്നെ മാറ്റുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനൊരു ചുവട് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് കാരണം സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ ബഹുവിധ പരിപാടികൾ നടത്തുന്ന ശ്രീ സുനിൽ നാഥ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയാം എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം നല്ല നല്ലൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനാണ് അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വിരാജിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള തങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് മാറുന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാറ്റുപിൻ ചട്ടങ്ങളെ മാറാത്തതായി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതിയുടെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പേരുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയണം അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ പിൻഗാമികൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ സമാധാനവും സ്നേഹവും സൗഹൃദവും കാരുണ്യവും കരുതലും ചെയ്യുന്ന ഈ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അമ്മമാരിൽ അച്ഛന്മാരിൽ നാം ഇടപെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും അതുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബോധിവൃക്ഷയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ